കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നാം ആരംഭിച്ച അതേ വിഷയമാണ് ഇന്ന് തുടരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ചിന്തകൾ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ദൈവസ്നേഹത്തിൽ വസിപ്പാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും I like to continue the topic or the series that I started last week and I pray that the meditations for the next few weeks would be a blessing to all. വീണ്ടും ആ വേദഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം. മെയ്മോൾ ആ വേദഭാഗം വായിച്ച് നമ്മെ കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓരോന്നിൽ കേൾവിയ ഒന്ന ലേഖനം 13 ആം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വേദവചനം. Let us read 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3 If I speak in the tongues of men and of angels but have not love I'm a noisy gong or a clanging cymbal symbol and if I have prophetic powers and understanding to understand all mysteries and all knowledge and if I have all faith so as to remove mountains but have not love I am nothing if I give away all I have and if I deliver up my body to be burned but have not love I gain nothing ഒരു ചോദ്യത്തോടു കൂടെ ഇന്നത്തെ ഈ മെസ്സേജ് ആരംഭിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാം ഐ എം തിങ്കിങ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദിസ് മെസ്സേജ് ദിസ് മോർണിംഗ് വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് തിങ് ഇൻ ലൈഫ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം what would be our answer the most important thing is to keep the most important thing the most important thing ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യം ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാനമായ കാര്യം the most important thing is to keep the most important things the most important things അത് സംഭവിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരാജയം അവർ ഫെയിലിയർ ഇസ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുണ്ട് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ദർ ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ബൈ പക്ഷേ വാങ്ങിക്കാൻ ലഭ്യമല്ലാത്ത വസ്തുക്കളുണ്ട് ബ ദർ ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ബോട്ട് അതിലൊന്നാണ് സ്നേഹം വൺ ഓഫ് ദം ഇസ് ലവ് നമുക്കത് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല വി കെ നോട്ട് ബൈ ലവ് എത്ര പണം കൊടുത്താലും അത് ലഭ്യമല്ല നമ്മുടെ ഹൗ മച്ച് മണി വി പേ വി കെ നോട്ട് റിസീവ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വേ അത് നമുക്ക് ആരിൽ നിന്നും ബോറോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വി കെ നോട്ട് ഈവൻ ബോറോ ഇറ്റ് ഫ്രോം എനി വൺ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിനുള്ള വഴിയുണ്ട് ഇഫ് വി തിങ്ക് ദാറ്റ് വി കെൻ സേവ് സം ഓഫ് ദാറ്റ് ലവ് ഇൻ ടു അവർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഈവൻ ദർ ഇസ് നോ വേ ഫോർ ദാറ്റ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്രദമായ സുപ്രധാനമായ കാര്യം മറ്റെന്തിനേക്കാളും സ്നേഹമാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഐ തിങ്ക് ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് ദ മോസ്റ്റ് ബെനിഫിഷ്യൽ തിങ് ദാറ്റ് എ മാൻ കുഡ് റിസീവ് ഓർ എ പേഴ്സൺ കുഡ് ഗെറ്റ് ഇസ് ലവ് എല്ലാ ഭാഷകളിലും സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായ കവിതകളുണ്ട് അതെഴുതിയ കവികളുണ്ട് കേരളത്തിൽ 
ക്രൈസ്തവനല്ലാത്ത ഹിന്ദുവായ ഒരു കവി മാരനാശൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്നേഹമാണ് അഖില സാരം കൂടിയിൽ ലവ് ഈസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് എവ്രിത്തിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലവ് ഈസ് മെൻഷൻ ഇൻ ഓൾ ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് സെർട്ടലി ത്രൂ പോംസ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റ്സ് and one of them is maranashan uh, from the hindu background who says love is the essence of everything in the world snehate yona define cheyavana nan aarvichu nokki pakshe enikku adu sadhyamalla enna manasilakkan sadhyam i thought of de- defining love but i realized quickly that it's not possible സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം നിർവചനങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് അതൊന്നും അതെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഐ കനോട്ട് കൺസിഡർ ദം പെർഫെക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻസ് നിർവചിക്കാനാവാത്ത ഈ ഒരു ഫിനോമൻ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് സ്നേഹം love is something that is undefinable it's an undefinable phenomenon nehate velivakuvanai symbols nammal ubhayikkaru in order to express love we use symbols but sadharana ubhayikkunnathu oru hridayathinte roopamaanu hridayathinte chithram the normal expression or symbol of love that we use is that of a heart മറ്റ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിടരാൻ ഒരുങ്ങുന്ന തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന റോസ പുഷ്പം സ്നേഹത്തിന്റെ സിമ്പിളായി ഉപയോഗിക്കാം ഇൻ സം ഇൻസ്റ്റൻസസ് ദ ബഡിങ് റോസ് പ്ലാന്റ് ഓർ ഫ്ലവർ ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ സിമ്പിൾ ഫോർ ലവ് കാരണം അതിന്റെ കളർ രക്തത്തിന്റെ കളറാണ് അത് ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഇതൾ അതിന്റെ ഒരു പെറ്റൽ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ രൂപമാണ് ബിക്കോസ് ദ കളർ ഓഫ് ദ റോസ് ഫ്ലവർ ഇസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ടേക്ക് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പെറൽസ് ആൻഡ് ടേൺ ആൻഡ് ആൻഡ് ട്വിസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഓർ ടേൺ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഹാർട്ട് മറ്റേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൈകൾ ഇങ്ങനെ ഷേക്കേണ്ട നക്ഷത്രം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെയും അനുരഞ്ജനത്തിന്റെയും ഒരു സിമ്പിളാണ് നോട്ട് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ലവ് ഇസ് ദാറ്റ് ഓഫ് shaking hands material sandarbhangalil hug eyunnathu snehathinte symbol aayi vigarikkarundu another symbol is hug 425 pravashyam snehathe kuriche bible samsarikkunnathu the bible talks about love 425 times apostle maril 12 verilla orale snehathinte apostolan ennaanu vilikkunnathu one of the apostles is known as the apostle of love adana palaya kaaranangal undu there are many reasons for that adegam yeshuvinte aa smartikkunna hridayathode chernirunna aa sneham anubhavichaa because he is the one who clung very close to the heart of jesus and experienced his love yeshuvinte kurishinte chootil avasana nimisham vareyum aa kurishiranathinte saakshiyayi ninna chishina He is the one who stood at the foot of the cross till the very last moment as a witness to the crucifixion of Christ. Devan kaniyal snehathinte adeyalamayi karuthana amme Yesuvinte amme ellavarude ammamar devan kaniyal snehathinte adeyalamayittana simple aayittana aalathumayittana manasilakkarullathu appol Yesuvinte amma oduvil After God, the expression or the most important or the significant expression of love is from that of a mother. And as a result, while on the cross, Jesus gives his mother to Apostle John saying that she's, a, she's an expression of love. In fact, take care of her. Yeshu that the Atma when a day with in the category of the picture Paul. തന്റെ മാതാവിനെ തന്റെ ശിഷ്യനായ യോഹന്നാന്റെ കൈകളിലാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹി ഗേവ് 
his mother gave up his mother in the hands of his disciple John. ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ തന്റെ ആത്മാവ് സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. യോഹന്നാന്റെ കരങ്ങളിൽ തന്റെ മാതാവും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി. Jesus understood that in the hands of God his spirit would be secure and similarly in the hands of John the apostle or disciple his mother would be secure. തന്റെ എഴുത്തുകളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ സുശേഷങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും വായി സുശേഷവും ലേഖനവും വായിച്ചാൽ സ്നേഹത്തിന്റെ അരുവി അതിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം if we read the letters in the gospels of gospel of john you will notice the streams flowing that of love യോഹന്നാന്റെ സുശേഷത്തിൽ മാത്രം 39 പ്രാവശ്യം സ്നേഹം എന്ന പദം യോഹന്നാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് in the gospel of john itself john uses love 39 times ദൈവത്തിൽ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത്രയും പ്രാവശ്യം സ്നേഹം എന്ന പദം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല ഇൻ അനദർ റൈറ്റിംഗ് ഓർ ബുക്ക് ഓഫ് ദി ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് വി കനോട്ട് സീ ദാറ്റ് മെനി ഒക്കറൻസസ് ഓഫ് ലവ് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യോഹന്നൻ അല്ല പൗലോസ് ആണ് ദി ദി പേഴ്സൺ ഹു ഹസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് മോസ്റ്റ് ടു ദി ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് ഇസ് പോൾ നോട്ട് ജോൺ അദ്ദേഹം മിനിമം ഒരു പതിമൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എബ്രാഹിലേനത്തെ മാറ്റിവെച്ചാൽ ആ പതിമൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നു വിശ്വാസികളോടാണ് സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് യോഹൻ പൗലോസ് എഴുതുന്നത് It is from that group of people or that culture out of which Paul came and he talks about love. വളരെ സമ്പന്നമായ ആ നഗരത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ പോലും വളരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് സ്നേഹം. In that wealthy city of Corinth even within the churches of that city what was missing was love. ും എല്ലാ സമ്പന്ന നഗരങ്ങളുടെയും ഒരു ഒരു ഇല്ലായ്മ ലൈക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമാണ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വെൽത്തി നേഷൻസ് വെൽത്തി സിറ്റീസ് വാട്ട് യൂഷ്വലി ലാക്സ് ഇസ് ലവ് സ്നേഹമൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ലവ് എവറിങ് എൽസ് വിൽ ബി ദ അതുപോലെ സ്നേഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കും ഈ സീരീസ് ഓഫ് മെസ്സേജ് മെസ്സേജസ് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും യഥാർത്ഥ സ്നേഹം എന്താണ് എന്ന് When we pay attention to these series of series of messages we will understand a better a better definition of love. സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തെയും ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്നല്ല. To love does not mean to like everything. സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ലൈസൻസ് നൽകുക എന്നല്ല. To love does not mean to give license to do everything. അതൊന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹമല്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായി. That is in fact not love in its real sense. യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം 
നീതിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു യഥാർത്ഥ നീതി സ്നേഹത്തെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു If I were to give a definition of love it would go somewhat like this that love meets the requirements of justice and also meets the requirements of uh, love nidhiye tiptipadathathaya sneham snehamalla a love that does not meet the requirements of justice is not love adagondana obikkina bible devathe sneham ennu vilikkan namukku kaiyunnu that is why we are able to call a god who is wrathful love adavale snehikkuna devathe neethiman ennu namukku avulikkan kaiyunnu and so we can also call a loving god righteous karanam devan thande sneham snehathilude neethiyeyum neethiyilude snehatheyum satisfy cheyunu triptipadathu because through love he satisfies justice and through love he satisfies his righteousness and love സ്നേഹമാണ് കൊരിന്തൽ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ലേഖനത്തിൽ ഓരോ അധ്യായങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അതിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടു വരും വിശുദ്ധരുമാണ് കൊരന്തിലെ വിശ്വാസികളെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു കൃപാപുരത്തിലും കുറവില്ലാത്തവരായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു so that you are not lacking in any gift as you wait for the revealing of our lord jesus christ രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പരിന്തിലെ സഭയിൽ ഒരു കൃപാവരത്തിനും കുറവില്ല കുറവുള്ളത് സ്നേഹത്തിനു മാത്രമാണ് there are two main things that is pointing out in the corinthian church there is no lack of spiritual gifts the only thing that's lacking is love സ്നേഹം കുറവാണെങ്കിലും അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടിയാണ് അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസിന് അവരെ ആത്മീയരെന്ന് സംബോധന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല in chapter 3 when you come there you will note that paul is not able to address them as spiritual people ad avarode thornu varigiyana he says that very openly എന്നാൽ ജഡീകർ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാൻ താൻ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ബഡി ഹിസ് വില്ലിംഗ് ടു അഡ്രസ് ദം ആസ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി ഫ്ലഷ് ആരാണ് ഈ ജഡീകർ എന്ന് അതേ വാക്യത്തിൽ തന്നെ അവൻ പറയുന്നുണ്ട് വളർച്ചയില്ലാത്തവരാണ് പക്വതയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലാത്തവരാണ് ശിശുക്കളാണ് ഹി സേസ് ഹു ആർ ദോസ് ഓഫ് ദി ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദോസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻഫൻസ് ഇൻ ക്രൈസ് ദാറ്റ് ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ മച്യൂർ ഹു ഹാവ് നോട്ട് who are not, who are not able to take on solid food podiyavathil kaanuna idara sabhagale tarimipidithu nokkiyal valare problematic aayulla oru sabhaya irunnu chatcha irunnu korin sabha if you look at the churches of the new testament the corinthian church was one that was very problematic onnu rendu adhyayangalil avarude madhye bhinnada disunity undayirunnu enna vaayi in chapters 1 and 2 you will note that there was disunity in the church മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവർക്ക് വളർച്ചയില്ല എന്ന് പലോസവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നാലാം അധ്യായത്തിൽ അഹംഭാവം അവരുടെ മധ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയും അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇവൻ സഭയ്ക്ക് വെളിയിൽ കാണുന്നത് കാണുന്നതിനേക്കാൾ മോശമായ തരത്തിൽ ഇമ്മോറാലിറ്റി അവരുടെ മധ്യ ഉണ്ടായി and in chapter 5 even worse than what's seen outside the church in the world there was sexual immorality within the church aram dhyayathil avar anyane sujeyanai kodathi irirangaanayittu avar thayarai in chapter 6 they were willing to sue each other and lawsuits against believers and walk in and out of courts yeram dhyayathil vaivahiyamaya chinda kodupangal avarude madhi undayi and in chapter 7 there was misunderstanding and confusion about principles of marriage ettum 9th adhyayangalil 
വിഗ്രഹാർപ്പിതത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരമില്ലായ്മ അവരുടെ മധ്യ ഉണ്ടായി വിഗ്രഹാരാധനയെ കുറിച്ച് പോലും അവർക്ക് വേണ്ടത്ര അറിവില്ലായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവർ ഹെഡ് കവറിങ് അവരുടെ ശിരോവസ്ത്രം സ്ത്രീകൾ ധരിക്കേണ്ടുന്ന ശിരോവസ്ത്രം അതുപോലെ തിരുമേശയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടുന്ന ആ ക്രമം അതിന്റെ വഴി അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു കൃപാവരങ്ങൾ ആത്മദാനങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കും പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ചും വരാൻ പോകുന്ന പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്താക്കുഴപ്പങ്ങൾ അവരെ വല്ലാതെ അലട്ടിയിരുന്നതായിട്ട് കഴിഞ്ഞാഴ്ച ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടിനും പതിനാലിനും ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് ബലിഷ്ഠ ഭുജങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹൃദയം സ്പർദ്ദിക്കുന്ന പോലെ മന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ഗാഥയാണ് ഹിം ഓഫ് ലവ് As we mentioned last week between chapters 12 and 14 is chapter 13 as though in between two strong shoulders is a heart beating and that's how this chapter is the hymn of love. He mona padimona adhyayate moonai nammal divide edappol adathe moonu vaakyangal the preeminence of love ennana namukku kaanan sadhi. We divided this chapter into three and the first section the first three verses is the preeminence of love. Ah snehathinte vaishishtyam സ്നേഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ആദ്യമേ താൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സ്നേഹത്തെ കുറിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന എട്ട് വാക്കുകൾ ഗ്രീക്കിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു നാല് വാക്കുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായി സാധിക്കും Eros, Phileos, Torge Okay, Kainya That's the main thing that we are in a higher level of the Sneha Mana Agape Sneha Mana Nakanda We heard that after Eros, Phileo and Storge was the highest form of love called Agape Love Agape Love is the God of Sneha Mana It is unconditional, unselfish sacrificial and uh, benevolent love and nam manasilakke we also understood that this agape love god's love is known as one that is unconditional unselfish sacrificial and benevolent love very expensive and self giving uh snehamana e devasneha god's love is very expensive and self giving where are the some eros filio സ്റ്റോർഗെ എന്ന ആ സ്നേഹം നൈസർഗികമായി നാച്ചുറലായി ഇൻട്രൻസിക്കായി ഇന്നേറ്റായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി നൈസർഗികമായി വെളിയിൽ വരുന്നതാണ് അത്ര നാച്ചുറലായി വരാൻ സാധിക്കാത്ത സ്നേഹമാണ് അകപ്പെ ഇല്ല Agape love is one that does not come very naturally. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന ഒരു കാര്യം ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട്. Because within this agape love is something that says to love your enemies. നമ്മുടെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമില്ല. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമില്ല. സ്നേഹിതരെയും അതുപോലെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. കാരണം അത് നൈസർഗികമാണ് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് വലിയ പ്രയത്നമൊന്നും കൂടാതെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി നാം ബുദ്ധിമുട്ടാറില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേ
But God's love is asking of us to love those that we do not like. Here we have to understand one thing. Manishande emotion, manishande intellect, aduwale manishande will, yani moona pradalangalil deivu engane prorthi kinnu ennulla thaya kai. We have to understand here how God works in the emotions and the intellect and will of a person. Manishande vigarangalil devathinte vadana idapadunnundu. God's word deals with the thoughts of men. Manishande buddhil devathinte vadanam idapadunnundu. God's word deals with the mind and the and the intelligence manishande icha shaktiyil devathinte vadana idapadunnundu god's word deals with the will of men oralu manasandarpaduga ennu parnal adu emotional emotionally undaguna oru change alla adu emotionally and intellectually and willfully undaguna oru change aanu when we talk about a person coming to the saving grace of christ it is not just an emotional step it is emotional intellectual and something that is willful innathe manasandarangalil paladum emotional aayirikkunna changes mathramaanu many of the salvation experiences or accounts that we have heard of recently or that we hear of today are just emotional enal bible avashyapadunnaya manasandaram adu emotional intellectual എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വില്ലിനെയും നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തിയും കൂടെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തിയും കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിധേയപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്നേഹത്തെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല the will of god then we cannot express this kind of love adugondana nammude manasandrathe samoolamaya manasandaram ennu parayunnathu that is why we talk about our salvation as one that is incomparable or one that is highly significant ennu parnal nammude complete oru change aanu because it is a complete change edengil oru bhagathu undaguna change alla it's not just a change of a part adu perfect aaya oru change aanu it is a perfect change ah angane vyathyasam vanna oraalku mathrame ee snehathe exercises exercise cheyana idu sadhikkum only if there is a change in the change in the perfect sense then can love only be exercised this way ivade 13th adhyayathil snehathe kurithu parayumbol nammal sadhichirikkunnaya chilla pratheega karyangalude ivade note cheyyana When he talks about God's love here in chapter 13 we need to note a few things. ഇവിടെ അത പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. It is said in the present tense. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു പാസ്റ്റ് ടെൻസിലോ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലോ അല്ല കാണേണ്ടുന്നത് അന്നന്ന് സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം. Because love should not ever be seen necessarily only in the past tense and future tense it has to be about the present ongoing. ഞാൻ ഇന്നലെ വരെ സ്നേഹിച്ചു നാളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കും എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമല്ല ഇന്നലെ ഏവരെയും സ്നേഹിച്ചു നാളെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതായ സ്നേഹം stages or all uh, phases e adhyayam aarambikkunnathu gyan enna first uh, first person singular uh, work odu kudiyana the chapter begins with the first person singular i adhayada uttama uttama purusha ekavadana prayogam ee pusadhi 13th adhyayathil ettu pravishan thanu vechirum this first person singular usage is used is 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 there eight times tanike ningal ennulla vaakkodu kude aarambikkamayirunnu ennal pagaram njan ennulla vaakkodu kude a first person singular vadanathodu kude than aarambikku he could have started with the word you but he begins with the word i adha njan doodanmarude malakhmarude manushude ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാലും എന്നാണ് താൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മലഖമാരുടെയും മനുഷ്യരുടെയും വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചാലും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തനിക്ക് ആരംഭിച്ചാലും ഇവിടെ അർത്ഥ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല സോ നേരെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വലിയ അർത്ഥ വ്യത്യാസം ഒന്നും കാണുന്നില്ല if he had begun with you if you speak there would not have been much change in meaning എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് അതുവരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നായ പോലോസ് ഇവിടെ ഞാനെന്നുള്ള പ്രയോഗം 
ആവശ്യമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മിൽ അത് ആരംഭിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരെ It is necessary to teach others to love, but it has to begin first from us, then only we can teach. We have to ask, are we loving? We can easily complain that others don't love me, but... rarely do we confess that i don't love anyone adu konde idu present tense il aanu parayirikkunnathu so it is said in the present tense adu pole uttama purusha yega vadana prayogathilana idu ivide parayirikkunnathu and also it is said in the first person singular adu pole ee adhyayathil naal pravasham all ennulla vaakku uvayichittund sagala marmangalum all mysteries sagala gnanavum all knowledge sagala vishwasavum all faith malayalathil vishwasam ennullu englishil all ennund nalavadai all my good enikkulladellam ennum nammal vaayikku and here it talks about the word all uh, and it said it said four times it says all mysteries all knowledge all faith and all i have sagala marmangalum sagala gnanavum sagala vishwasavum enikkundayalum enikkulla sagalavum naan annadanam cheyade mattulorku daanam kodu cheyadalum സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ സീറോയാണെന്ന് പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുക പൗൽ ഇസ് ടീച്ചിങ് ദാറ്റ് ഇൻ ദി മിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മിസ്റ്ററീസ് ആൻഡ് ഓൾ നോളജ് ആൻഡ് ഓൾ ഫേത്ത് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ആൻഡ് ഇഫ് ഐ ഗിവ് എവറിഥിങ് ബട്ട് ഹാവ് നോട്ട് ലവ് ഐ ആം നത്തിങ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ മർമ്മങ്ങളും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന ആർക്കും തന്നെ എല്ലാ മർമ്മങ്ങളും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു സെർട്ടൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് പോലും നമുക്ക് ഒരു പത്ത് ശതമാനം പോലും നമുക്ക് നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള ജ്ഞാനം പോലും നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അവകാശപ്പെടേണ്ടത് വിഷയത്തിന് മുമ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എത്രയോ ചെറുതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എനിക്കുള്ളതെല്ലാം എന്ന് ദാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലാതെ ജനിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും ക്രൈസ്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാണുകയില്ല ഇവിടെ പൊലു സോറിയാണ് എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ അന്നദാനം ചെയ്താലും എനിക്ക് സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെറും സീറോയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുന്ന നമുക്ക് സ്നേഹം കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക think about this if we that don't have everything and if we also don't have love along with that how pathetic of a situation ivide ella marmagalum ariyavana ella gnanavum grahichittulla ella vishwasavumulla ella dhanadharam cheyana oru life oru vashathu kaanam pakshe maru vashathu sneham illathondu imbalanced aayittulla oru christian jeevithamana ennu paulus padipikka paul is teaching that even if i have this high status of all mysteries all knowledge all faith and all that i have if i don't have love it is an imbalance adoru veru imbalanced aayittulla jeevitham alla adoru zero ikke samanamaya pollayaya parajayapetta oru jeevitham aanu not just an imbalanced life it is one that is empty one that is zero and that is a failure ee moonu vaakyangalil parayuna കാര്യങ്ങളെ മൂന്ന് ജോഡികളായി ഞാൻ അതിനെ തിരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദീസ് ത്രീ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ മെൻഷൻ ഇൻ ദീസ് ത്രീ വേഴ്സസ് ഐ ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ത്രീ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി പോക്സ് ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി അതിനെ കാണുകയാണ് ഒരു ജോഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മാലാഖമാരുടെ ഭാഷയിലുള്ളതായ ആ ഭാഷണം 
the first is the the tongues of angels. The next is the tongues of men. If we take the time of the apostles, we will note that they did not speak in the tongues of angels. They all spoke in the tongues of men that were present there. In the New Testament there isn't even an occurrence of people speaking in the tongues of angels. If we talk about, if we talk in the tongues of men that we are not familiar with, that is certainly not a small thing. It is a desire that I just have, and that is that if I go to the Chinese group, that I am able to speak in Chinese. Uh, certainly I have the desire to speak Hindi language very fluently among the Hindi group, uh, Hindi speaking group of people but what I've learned in that language now that I know it as broken Hindi. And similarly among Americans I like to speak in that same accent but it's not possible. Uh, Here when the apostles are speaking in the tongues of men, they are speaking in the languages of people, actual languages, and they are able to understand it. And so if when one is filled with the tongues, the spiritual gift of tongues, then it is in it can be in the tongues of men as it has been. Certainly God can give me the language of, uh, of German in the, in the tongues of men, but doesn't mean that everybody will understand it there. Because, and that is the reason for the need for interpretation in, as it is mentioned to, to the church at Corinth, that when mm. the tongues are spoken, it needs to be interpreted because that particular language speaking people may not be there. Let us set aside the tongues of men. That is a big thing. But what about speaking in the tongues of angels? And that is even a bigger thing. And we don't read of anyone who has done that. But here Paul is saying, even if I did speak that way, is it a small thing to speak in the languages of the world? Is it a small thing to speak in the tongues of angels? Paul does not see them as small things. But Paul is saying, even if I do all of these great big things, if I don't have love, I am simply nothing. Here we understand our failure. Even after we have engaged in struggles and fights among one another, we are able to get on the stage and speak in tongues. 
നമ്മളുടെ കൺവെൻഷൻ സ്റ്റേജുകളിൽ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പാടുന്നത് അന്യഭാഷകളിൽ പോലും നാം പാടും ഈവൻ വൺ ദർ ഇസ് ദിസ് യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഡിവിഷൻസ് വിത്തിൻ ആർ ചർച്ചസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഓൺ ദ കൺവെൻഷൻ സ്റ്റേജസ് ദാറ്റ് people are speaking and rejoicing in tongues avade vanna devathinu nammodu oru sandesham parayanullathu nee idokke cheyina valare nalla kaariyana pashengil snehathode cheyengile njan idine valu kalpikku and at that moment god could come down and say this it is all good that you do these things but only if there is love is there any value ini rendamathe pair endanu namukku nokka let us look at the second pair rendamathe pair il parayunnathu enikke സകല മർമ്മങ്ങളും ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ സകല ജ്ഞാനവും ഉണ്ടായാലും എനിക്ക് സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് അവിടെ മർമ്മവും ജ്ഞാനവും ഞാൻ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല As I mentioned earlier we're not able to prophesy. ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ പ്രവചിക്കുന്നവരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. I believe that to a certain extent we do prophesy. പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്ന സന്ദേശമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രവാചകനാണ്. If prophecy is being the mouthpiece of God to the people of God then I am a prophet. മനുഷ്യരുടെ തലയിൽ കൈവെച്ചിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഓരോന്നായി വിശദീകരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രവാചകനല്ല. If I lay my hands on people and talk about things to come then I'm not a prophet. ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നോ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുമെന്നോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആണ് പ്രവാചകൻ പ്രവചനമെങ്കിൽ ആ തരത്തിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രവാചകനല്ല. If prophecy is considered to be the foretelling of events to come like an accident that might occur or something that might occur then in that regard i am not a prophet enal devathinte sandesham mattullore arikke ennulla oru nirvajanam pravajanathil undengil aa pravajanathinte nirvajanam anusariche njan oru pravajaganana kaaranam devathinte vadanam manushire arikkunnaya however if in fact prophecy includes the element or the aspect of sharing the word of god to people in that sense i am a prophet adhuvale sagala jnanum ഗ്രഹിച്ചാലും എന്ന് പറയുന്നു ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ ജ്ഞാനമാണ് അതും ഒരു പരിധി വരെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ആ മനസ്സിലാക്കിയത് താരതമ്യേന ഒരു മഹാ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കക്കയിൽ വെള്ളം എടുത്തതുപോലെ മാത്രമേ certainly all knowledge is referring to the knowledge of god and i've attempted to understand and and gain this knowledge of god but it is just like taking a little bowl of water from the ocean 50 varshathil adhigamayi devathe ariyanum padikkanum njan shramichondirikkana pashe ithrey naalum samayam jalavichittum enikke aaga kude devathe kurichu ariyan saichathu kakkile vellathinu samanam mathram certainly i have been studying and and trying to understand god and having the knowledge of god over 50 years but even now it is similar to just taking a small cup of water from an ocean ivide aruvinde karyamana than adim parayunnathu he talks about knowledge for ini rendamathe aa peril rendamathe karyam cheyalinde karyamana doing aanu in that same in that pair the second thing is doing aadathe rendam samsarikkana karyamayirunnu speaking the first pair was related to speaking ivide rendamathe pair aadathe ad ariyana karyamana knowledge aanu knowing aanu the first the second pair one is about knowing rendamathe ad cheyana karyamana vishwasathal nammal cheyana veeri pravrthi aanu the second uh, the, the other element of this pair is that of doing the doing works of faith enike sagala vishwasam undayittum undayittum malagala neekkuvan kaniyalum enike sneham illengil onnum illa enna paulus parayi paul is saying that even if i fail to remove mountains if i do not have love i have nothing ivide valiya mala porullaya parvathangale vishwasathal nerunna karyam aayirikkum paulus ivide uddeshi here paul may be uh, talking about removing problems or troubles through faith that is larger than mountains kaaranam bible la arun thanne edengalum oru cheriya malayengilum maatidai vishwasathal maati vera oduthekku maati vechadai nammal vaayi because in in the bible nowhere does it say of anyone moving a literal mountain 
as a result of his faith id akshararthathil edukkayanengil nammal ee yathra cheyumbol valiyil kaanuna malayokke vishwasathal maatran namukku saadhichu if we do take this literally while we are traveling we can certainly move these physical mountains by faith kristo idu pole akshararthathil oru malaye maatittilla Christ has not moved a mountain literally. Apostles have not moved it. The apostles have not. In the number of Arabs, not only. Even today, we don't. Now, for a period of time, we cannot move a night sky. We cannot even move a a a a handful of sand. And all Christum, Paulus, what is the meaning of this? But what is Paul and Christ meaning? Valia, Malabar, all the questions that we have to face with the Lord are answered. That we can address this large mountain type. troubles through faith kunya kunya prashnangal omel padri povunnaya nammalana malagale maatran povunnathu we are those that we are those that struggle and fail under small problems ivide vishwasathinte or abhavam nammil undu ennu namukku manasilakkalle we can understand from here that there is a lack of faith ennu parnal veeri pravartigal cheyanulladhaya aa tarathulla vishwasam namakkilla which means that we don't have the kind of faith to do significant things adu unda yenirikatte suppose we have it adu oru valiya karyam alle that is a big thing is it same ay oru valiya karyam aanu that is a big thing namukku kittuna angiyara etra valiya thayirikum think about the recognition we would get same ay um globally nammala universally angiyirikum think about the universal acceptance we would have enike krivavarangalil valare ishtamulla aalana I I I like spiritual gifts. എനിക്ക് ദൈവം തരികയാണെങ്കിൽ പ്രവചനവരത്തേക്കാൾ ഇഷ്ടം ഈ മിറക്കിൾ വർക്കിംഗ് ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. If God desires to give a spiritual gift to me, I I desire the miracles more than the uh, prophecy. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ അത് ധാരാളം മതി. Because to convince me people miracles are more than enough anishadhyamaye aa njan parayna vadanangal angeerikkanai today because miracles is an undeniable evidence to the things that i say avanda aathma enikke varan nalgiyanengil a wonder working in vendiyulla varan nalganame ennu yan ingane devathodu parane i requested of god that if i do get endowed with the spiritual gift that it be miracles and wonder working or janmalal mudanai oral veedittu nadanal odiyal endru sandoshama think about the joy there is in raising up a man who has been lame to walk and then i manishan kanna ade kaichu pravichal endu valiya karyam think about a blind person receiving sight marichu oral marana kadukku endu ezhunnathal endu valiya karyam think about a dead person being raised to life kallareyil kadakkunna oral ezhunnathu nalladhu valiya karyam alle think about a person in the tomb coming to life namakku aa tarathulla vishwasam poyittu കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങളെ പോലും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചാൽ താല്പര്യം what i'm trying to say is that we need to be stronger in our faith നല്ല പോലെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് we may be in front of a mountain type of a problem പക്ഷേ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ നമുക്ക് അതിനെ നേരിടാൻ കഴിയും with faith in god we can address it കാരണം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെക്കാളും വലിയവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം because god is bigger than all of our problems ഇതെല്ലാം വലിയ കാര്യമായിരിക്കേ While these are all big things. ഇവിടെ പൗലോസ് പറയാണ് ഹിയർ പോൾ സേസ് ഈ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായാലും even if we have this kind of faith. നേഹം അവിടെ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ if love is minus ഇതും സീറോ ആണ് even then this is love and this is nothing. എന്തൊരു എന്തൊരു conclusion ആണ് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. What a conclusion from Paul. ഇനിയും ഒടുവിലത്തെ മൂന്ന് പേരും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. Let us look at the last pair. മൂന്നാമത്തെ പേരിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്? What do we see there? ആദ്യത്തേത് വെറും ടോക്ക് ആണ്. First is talk. രണ്ടാമത്തേതിൽ നമുക്ക് നോളജും അതുപോലെ doing ഉം ഉണ്ട്. The second pair has knowledge and doing. മൂന്നാമത്തെ പേരിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക? What is in the third pair? എനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് അന്നദാനം ചെയ്താലും even if i give away all i have enikulladellam annadanam cheyidalum ennaanu parayunnathu even if i give all i have aa enikulladu poyittu or amsham kudukkan nammal thayaragunnilla okay what about giving all i have what about a fraction of what we have ivada dashamsham kudukkana kaariyalla here is not talking about tight annadanam cheyina kaariyamaanu it is talking about giving all sacrificially everything devathile kudukkana kaariyamalla it is not giving to god nammal devathile kudukkan thanne madikkunna varana we are we are lazy in giving to god in even manushya kodukka nammal athra thayyara think about how much more willing then we would be to give to men manushya kodukka devathile kodukana kaariyame illa paul is not talking about paul is not talking about giving to god here directly manushya kodukana kaariyana it is talking about giving 
directly to men. But let me say something in clarity. To give to those in need or those that are oppressed is similar to giving to God. When we give to the least of these, it goes to the hands of God. Let me say one thing to you. What you have spent for yourself, there will not be an account of that in heaven. What I have spent for myself, there will not be a count of it in heaven. What I mean by that is that there will not be an account of such, in, su in such a sense, to give a reward to them. If there is such an account, if in fact there is such an account, it will be to bring to our understanding that you spend this for yourself. Maybe God may keep an account of that so that we would be guilt stricken. But if we give of Give to those other than ourselves, there will be an account in heaven. Here Paul says, even if I give away all that I have, if I don't have love, I am nothing. There it is talking about giving. In the third Pair, what is the second thing? Even if I deliver up my body to be burned. We cannot even comprehend this fact about giving up our bodies to be burned. I can't, I can't even imagine. I have often felt it hard to stand very close to heat. Forget my body, I can't even give my finger to be born. We are not of those that would give it willingly. Maybe we would be willing in front of faith to be martyrs. Any other time, we would not be willing to give our bodies to be murdered. Even in the midst of giving up our lives as a result of our faith, we may be uh, hesitant. We may think about it many times. Maybe at the very last, we will give up our clothes. We may give our clothes. We may give our glasses. We may give up our shoes. We may give our home. We may give our cars. We may give our bank balances. We may give everything. But at the very end is when we may even give our bodies. If we give everything else and keep our bodies, at least we are still there. We will still be able to live. Even without a home and a car, we can live. The very end, what remains is our bodies. To give of our bodies, not once, we will think of it at least a hundred times. Because with the giving of that, our existence is done. To give of our bodies, including myself, to those who are listening to me, how many of us would be willing? sacrificial giving To give or to engage in that kind of a sacrificial giving, it's hard for us. It is about giving of our last possession. Even if I was to do that, if I don't have love, I am nothing. What is Paul meaning? Here? Just pay attention to what we learn from these pairs. 
First, it talked about speaking in the tongues of men. Here, Aarohana Kramatilana, or ascending order, lana parni jiki naam nu gorab sadhi kena hai. Pay attention that it is also mentioned in ascending order. Charu na validle ek bogya. It is going from the small to the greatest. Namada sandha farshil samshari ke naam ani farshilo ke samshari ke naam nama ko hili expensive ona villa sugamai tingene samshari chundi. To to speak in our own languages in in foreign languages, it is not very expensive, and we can say that with freedom. Oru mani ko re jane ke naam Malayalam thil samshari. What expense is there in speaking my own language for an hour? Shaila energy na shabdu na matre. Maybe a loss of energy. Ine mori randa mani ko randi phasil sunsel jo nee din mandu bari. What about speaking in tongues in for two hours? Mori chelo illa thale area na. There is really no loss. Ido ke ana na mar chelo nee kena. That is what we do. Ine na prathom to na mukha pawa naite sahi kena. We have not been able to go beyond that. Ibade samshari ke na a level na na. ഏറ്റവും <laughs> as our bodies we also give that angle kodukuna manushya arayil undo are there are there any men who give that ini adu cheyidalum even if there is a man who does that avare sneham illengil onnum illa if that man does not have love there is nothing rendu tharam veeshanangalukku ningal sadhya angundirikkana i want to bring your attention to two different views adha endana what is that idu ee parna moonu jodiyal ഒരു ലോകം കാണുകാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യരെ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ ലോകം എങ്ങനെയായിരിക്കും വിധിയേ these three pairs if the world looks at it how would how would the world view it ella manushadeyum bhashagalil sansarichal aa manushane valiyalayittu ennan sadikkum if a man speaks in the tongues of all men that person will be considered significant oru 10 bhashay irikka ariyadu varnal ningal enne enganeyana manasilakkuga if i knew 10 languages how would you know me 100 bhashagal sansarikkan sadichal thethiyu naalvichu what if i knew 100 languages how would you think of me പിന്നെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോയാൽ ലോകത്തിലെ സകല അറിവ് എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പെക്ട് വാട്ട് ഇഫ് ഐ ഗെയിൻഡ് ഓൾ നോളജ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് റെസ്പെക്ട് വുഡ് ഐ ഗെയ്ൻ നമുക്കറിയാ ഡോക്ടർമാരെ പോലും നമുക്ക് ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ അടുക്കൽ പോയാൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ കാര്യം അവരോട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈവൻ അമങ് ഡോക്ടർസ് ഇഫ് വി ഗോ ടു എ ഡെന്റിസ്റ്റ് വി കാൻ നോട്ട് tell him about a heart problem the cardiologist needed to go by and i at the head the palli kanikan dentist needed to go and you know even if when we go to a cardiologist to to look at our teeth we have to go to a dentist yellinde kaari nokkunna avan pallinde kaari nokkarilla one who looks at the bone does not look at the teeth appol vali adha varshangal padithe 10 12 varshangal padithe irangana doctor marku polum bhagiyamaya sharirathinte aru maathre even those doctors who study for 10 12 years even they know a very fraction of the body the police were on a sagal marvam grahichal sagal jnana grahichal enna your police saying even if i grasp all mysteries long all nalana respect endai what will the world give in terms of respect namakullada daanam cheyidal nammade shariram polum daanam cheyidal namakku ee logam nalana aadarava നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു വിഷയം here there is an important but devam engane adu veeshikunu how does god view this devam veeshikumbol when god looks at it manushan nagi aadarava avada kodukunnilla the respect that men gave god does not give sneham illengil idellam valueless nu devam pariya if there is no love it is valueless ivide ഈ എന്താണ് ലെസൻസ് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ലെസൻസ് ഫ്രം ഹിയർ നമ്മള് സ്നേഹമില്ലാതെ ഒരു പീക്കിൽ ഒരു കൊടുമുടിയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുകയാണ് Without love, we are at a peak. A peak will make us say, "Who will not be able to achieve that peak?" We can get to that peak without love. And that's why we have to achieve that peak without love. And that's why we have to achieve that peak without love. And that's why we have to achieve that peak without love. And that's why we have to achieve that peak without love. And that's why we have to achieve that peak without love. And that's why we have to achieve that peak without love. And that's why we have to achieve that peak without love. And that's why we have to achieve that peak without love. And that's why we have to achieve that peak without love. And that's why we have to achieve that peak without love. And that's why we have to achieve that peak without love. And that's why we have to achieve that peak without love. And that's why we have to achieve that peak without love. And that's why we have to achieve that peak without love. And that's why we have to achieve that peak without love. And that's why we have to achieve that peak without love. And that's why we have to achieve that peak without love. And that's why we have to achieve that peak without love. And that's why we have to achieve that peak without love. And that
He's not even saying the prophecy has ceased. He's not saying to not be charitable. He's not saying to not give up abundance. When there is a situation to do that, then we should do it. Paul is saying, do it with love. When we do it with love, it becomes life giving. It becomes valuable. It is as though life comes back to a dead body. It is like putting a numeral next to all the zeros. Paul is teaching some lessons Without here. love, high level words, high level of language, sermon has no value. The first is that without love, high level words, knowledge, language and sermon have no value. We can conquer the stage. And after that, without love, our knowledge and wisdom have no value. Without love, our knowledge and wisdom have no value. Without love, moving faith has no value. Without love, moving faith has no value. Without love, our sacrificial giving has no value. Fourth, without love, our sacrificial giving has no value. Without love, our martyrdom has no value. Fifth, without love, our martyrdom has no value. With love, all of these are valuable. Let us examine ourselves. In the Old Testament, there is a book. And that is Ecclesiastes. There it mentions vanity. It is said 40 times. Pointless, meaningless, useless, emptiness. It is said as pointless, meaningless, emptiness. The same thing is Paul saying here. Love is the most important phenomenon. It is the most important thing in life. What do we lack today? After COVID has come to the world, has there been any, been any change in our families? Any change in our churches? Any change in our nations? Have we become better or worse? In, in my evaluation, we have become worse. Just just attend the general bodies. Just go to the boundaries. COVID-19 COVID has not changed us. Maybe a few changes here and there. Let us examine. Let us submit to this word. Life driving priority should be love. The life's driving priority should be love. Life defining principle should be love. The defining principle of life should be love. Life giving, life's life giving, value giving, ditched numeral factor should be love. The life's life giving and value giving digit and numeral should be love. Here we're going to pray. The world does not need a Christian who does not have love. In Seoul, Korea, there is an open market. There you can buy clothes. When you buy clothes, it is very cheap. Along with that, we can we get another thing. It is a logo. Manufacturing company logo. And it is the logo of a well known manufacturing company. This logo we will get it free. Just give the money for the clothes. We can iron this logo onto the cloth. We have a cheap life. Uh, expensive logo. We have an expensive logo. Uh, expensive logo. The expensive logo. It is Christ. It is the name of Christ. That is where we are known as Christians. But we are walking around with that logo. And so it is a cheap life. What is the reason for a cheap life? We have everything else. 
We don't have love. We don't have love. We don't have love. Let us pray. Let us come back to the agape love, unconditional to that unconditional love, unselfish love, unselfish love. Sacrificial, love. sacrificial love, self-giving, self-giving love. Number the best, to give of our best. That kind of love. Let us surrender. Come to the foot of the cross, Father God. Your love was exhibited. On that cross, we submit. Please accept us. That love through us, let the world see. To that we surrender. Amen. Amen.